为什么要这么做？杀死伏魔师，夺灵破碎片。杀死伏魔师，夺灵破碎片。杀死伏魔师，夺灵破碎片。小子！
小盛，干得不错嘛！这些年我一直担心那是一根废铁呢，<笑>看来是我瞎操心了。<笑>第一次独自面对妖魔，就能让法器解封。小盛，你是一个潜能无限的伏魔师。<笑>去吧，那是你专属的法器。碎片，灵魄碎片是什么？他和杀死阿爹的凶手又有什么关系？正是我们要找的神真体。大哥，你没事吧？没事。看来之前的爆炸还是让我受了内伤，提不上气。两位高人。我们是伏魔师，我叫袁胜，他是我大哥袁振，受镇长委托来这里消灭猫妖。请问你们，别客套了，把你手里的东西交出来吧。哼，我就知道你们不安好心，想要这棍子，先问过我的双刀。呀！啊啊识相的就快点交出来，不然就吃我一炮！你们太蛮横了，我绝对不会交给你们。说得好，绝对不要交给这只猪头！给我滚远点死猪头！说谁是死猪头？再说一遍看看！不说就说，骂你啊！死猪头！死猪头！死猪头！稍安勿躁，两位。我们并无恶意。这是治愈术。如果我的观察没错的话，你刚刚还受了内伤吧？怎么样？感觉如何？哎，连内伤都没事了。哼，浪费法力。我可是和平主义者，终于有个说人话干人事的了。你说什么？冷静，冷静。喂喂，你们到底是什么人？为何要抢我兄弟的棍子？你们的？哼，真是可笑！自古以来，神针铁就是我们的东西。神针铁？原来爹留给我的法器叫做神针铁。没错，你们手中的棍子正是神针铁。也就是数天斗神的神兵，数天斗神，那是神族的最强武者吧？那你们是？我们是先族使者，鄙人沙罗，这位是朱小发。耶，是个萌妹。哼，凡人没见过活神仙。不好意思，关于这根棍子。是神针铁啦！啊，是是是是神针铁，这到底是怎么回事？嗯，阿、啊、沙
，你来说吧。OK， 一百多年前，数天斗神遭到神族叛徒的暗算，不幸身亡，神真铁也下落不明。必须先找到数天斗神散落在下界的七十二个灵魄碎片，令其复活，才有可能打开虚空封印，解救众神，重现佛法。而寻找灵魄碎片的关键。便是小圣手里的神真铁，他是数天斗神的神兵，可以感应到其灵魄的踪迹。数天斗神的灵魄，就是猫妖说的灵魄碎片吧？只要得到灵魄碎片，就有机会找到那位大人。不能让小圣把他救出去。喂，这故事有够史诗的嘛？真的假的？你们怎么确定我们这根就是神真铁呢？按天书记载，神真铁是创世神铸造的神兵之一，集天地精华之能量。当它被唤醒的时候，会产生强烈的能量波动。这股波动可以传遍整个星域六界，所以我们能感知到它的存在。它是被我唤醒的。能感知到波动的可不止我们，还有各路妖魔鬼怪。啊，到底是哪些妖魔鬼怪啊？被封印在虚空之境的，可不止西天众神，还有混世魔王波旬和他残暴的魔族大军。你觉得魔王的彝族爪牙会坐视不理吗？虽然你这么说，但我还是不能相信你们。现在世道混乱，人心险恶，正因为这样，我们相信的只有自己。大哥。谁知道你们冠冕堂皇的理由背后是不是一个惊天大谎言啊？你们信也好，不信也罢，神真铁我们是要命，没有讨价还价的余地。呃，等等，如果不能复活数天斗神，打开众神封印，世间就会一直处于混乱。又如果，是魔族先解开了封印，释放魔君，那便是万劫不复。如果将神真铁交给你们，是不是就能让世间变得更好？只要能找齐灵魄碎片，复活数天斗神，六界一定能重归和平。我相信你，我保证。阿爹留给我的礼物。说什么呢？相信阿爹也会支持你的决定。嗯、<笑>放弃神真田，就等于失去了那位大人的线索，但至少不会让小圣卷入更危险的境地。走，我们找镇长拿赏金去。大哥给你补办成年礼派对。<笑>走吧，走走走走走。站住！居然敢用假货蒙我，这分明就是一根破烂铁棍。哎，假货！啊！哼！啊！啊！怎么回事啊？这是！哈哈哈哈！这就是所谓的人品问题。确实是人品问题。神真铁沉睡百年，只有纯洁心灵的人才能唤醒他。看来他已经认定小圣是他的新主人了。什么？怎么会这样啊？那没办法了，这你跟我们走。神真铁一旦认定主人，就再也没有其他人能使用它，除非把原来的主人杀掉。哎、<笑>这就叫无法违抗的命运吗？哎呀，想想和两个仙族一起旅行也蛮刺激的嘛。哎，那么，走吧。
，小白龙。忘了了多少城市留下了足迹走走走走走！或许我真的没有再继续那个能力。要不是你相信我，一定能创造奇迹。我不会放弃。不随意的冒险，我们肩并肩，泪水、汗水、鲜血，指引我蜕变。已经在路上了，你知道该怎么做了吧？是。扫码关注爱奇艺动漫官方微博、微信公众号，独家官方爆料、精美礼品等你来。扫码下载八达 App， 畅享同名漫画。是不是只要我拿到神真体？你就放过我们姐妹！别跟我说你已经金盆洗手了，姐姐，不要去！要你若不去，那就只能让你妹妹替你受苦了。救救我！姑娘，你没事吧？停住！我现在就喊你上车！不许让来历不明的人上车！我身为伏魔师，怎么能见死不救呢？多谢各位出手相助，区区小事不足挂齿。可以送我回幽暗峡谷吗？我真的好害怕再碰上那些坏人，求求你们了！不如今晚稍作休息，明天一早再去幽暗峡谷，你说好吗？剑奴凌云，哎，好奇怪的石头！我是。是